kwa mashamba na mtazamaji kuna hii sura ya huyu bwana hapa uh, ambaye amejituliza pale na inahusiana ulimbwende utanashati na vile vile mapenzi mwanamume mmoja huko Bungoma ametakiwa kubadili mienendo yake na tabia zake la sivyo afuku ziliwe mbali na majirani na jamaa zake kutoka mjini ama kijijini anapoishi Maurice Juma Chengoli kutoka kijiji cha Manani eneo bunge la Sirisia ametakiwa na wanakijiji kuwa jirani Ame, ametajwa na wanakijiji kwamba ni jirani msumbufu mwenye kuwasingizia wanaume wengine hapo kijijini kwamba wanamnyemelea mkewe na kufanya mapenzi naye jamaa huyo anadaiwa kujigamba kwamba alioa mwanamke mrembo ajabu na kwamba wanaume wengine pale kijijini wanamnyemelea huyo mwanamke na yeye atafanya kila kitu aone kwamba hawezi kumfikia hebu tupate taarifa hii hii itakuwa ni yake Shadrack Miti ni majira ya asubuhi kijijini Manani kata ya Mukwa eneo bunge la Sirisia kaunti ya Bungoma. Chifu wa eneo hili Vitalis Juma ameandaa kikao cha dharura kujadili suala nyeti kuhusu mgogoro wa ndoa. Pamekwepo ugomvi kati ya Morris Juma Chengoli na mkeo Fidelis Kundu. Mwanzo wa matatizo ukisemekana kuwa tofauti baina ya wawili hawa kuhusu ibada za Jumapili na kanisa hasa wanalostahili kuabudia. Mke anadaiwa kukataa kuandamana na mumewe kwenye ibada katika kanisa analo shiriki mumewe. Kwa hasira mwanamume alikwenda hadi kanisa analo shiriki mkewe na kuzua vurugwa kidai mchungaji wa kanisa hilo ana uhusiano mapenzi na mkewe. Kuna wakati mmoja tulikuwa kanisa tumeenda Jumapili kama washiriki kama kawaida. Ulikuwa ukofi kati ya pasta na mume wangu. Mume wangu alirusha maneno makali kwa pasta mpaka pasta alilia akiwa chukwani. Unajua nina hali sasa nyingi sana kwa tumbo. Na wakati maneno yanaanza kuflow hata ujui unasema nini. Mimi nimeambia mzee ruti chini hata kama uko na hali sasa ndio. Lakini ukali haisaidii kitu. Hata baada ya majirani kuingilia kati wakijaribu kuleta maridhiano kwa matumaini ya kutafuta suluhu ya kudumu. Ugomvi kati ya Chengoli na mkeo Fidelis Kundu umeendelea kushamiri. Hasira kijijini dhidi ya Chengoli zimechangiwa na madai yake kwamba wanaume wote kijijini ufanya mapenzi na mkewe. Awani. Kabla ya chifu kuitisha kikao cha dharura kwa kusudi la kuziba ufa kwenye ndoa hii kulikuwepo mpango wa na kijiji kwa timu wa wili hawa iwapo aonge sitisha tapia zao mbaya. Tumeshaongeleza mara nyingi tumewakalisha tumeongea nao wakae na amani lakini mambo yao yachakoma. Tunapoongelesha nao kama siku ya leo tena tunakaa muta kitoko tena tunaona mambo haya imeanza tena. Mimi ni mmoja wao ambaye Msei Juma alikuwa amesema nimerudia bibi yake. Mimi ndio nilikuwa na organize kikosi tuimbe yeye tuhamishe yeye. Aidha palikuepo mpango wa kufanya tambiko maalum la kumlaani na kumtia aibu na adabu bwana Chengoli. Kama... Alikuwa aimbiwa wimbo speciali wa tohara ambao uimbiwa tu fulana anapotolewa mtoni tayari kukabiliana na kisu cha ngariba. Zanuka banga kakunyole. Aho. Aho. Wimbo huo ungeimbwa huku Chengoli akizungushwa kijijini na kisha baadaye afukuzwe kabisa kutoka kijijini. Ameanza kusema ati majirani ni ni wapwana wa wa bibi yake. Banamnyang'anya bibi yake. Mmesema ukweli mbele ya Mungu. Mmekataa na wajirani wote tunataka tufukuse huyo Muse Juma wepo horu. Kulingana na mila na desturi za jamii ya Obukusu, mwanaume aliyetahiriwa hastahili kuimbiwa wimbo wa tohara tena. Inaaminika kwamba mtu mzima akiimbiwa wimbo huo huenda kaaga dunia. Pengine mwanamke akurushia jambo fulani. Ni kama moyo mume naona kama nakuuma kabisa. Soko hiyo. <coughs> E, naona nimetulizwa na ninaomba Mungu mambo kama haya itatokea tena. Kwa sasa Chengoli amesamehewa japo kwa muda ila atalazimika kuishi kwa mujibu wa kanuni na matakwa ya wanakijiji ikiwemo kumpa uhuru mkewe pamoja na kukoma kabisa madai eti wanaume kijijini ni wapenzi wa mkewe. Ambia hao watu kwamba tuna mama hapa ambaye hoji anatoka Shadrack Miti KT News. Na